Hello everyone, my name is Shishak. I'm a UI UX designer from BT Systems. In this video, we will talk about how to talk about proper our UI UX project or presentation. Let's get into the video. Hi everyone, so in this video, we will talk about how to talk about UI UX project or presentation. Let's get into the video. So, in this presentation, we will start a project particular with a project start a client to start a client. பண்ண போற ப்ரெசன்டேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதை பேஸ் பண்ண ஒரு டாபிக் தான் இது ஓகேவா லைக் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ ரெண்டு விதமான ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்துருக்கும் ஒன்று நீங்கள் கிளைண்ட் கிட்ட நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போ ஐ மீன் நான் ப்ராஜெக்ட் எதை பற்றி இருக்க போகுது அதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் அதுக்காக ஒரு பிபிடிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்க்ரீன்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்கல்ல அதுவும் ப்ரெசென்டேஷன் தான் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆக முன்னாடி இருக்கிற ப்ரெசென்டேஷன் ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் முடிஞ்சால் அதுக்கான ஒரு டேக்லைன் அதுவும் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து இது தான் இருக்க போகுது அப்புறம் இந்த நேம்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரிலவெண்ட்டான இமேஜஸ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்க வேண்டிய விஷயம் இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் வள வளம்லாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அண்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் இந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்து டோட்டலாகவும் ஒரே ஸ்லைடில் வந்து இருக்கலாம் ரெண்டு ஸ்லைடாக கொடுத்தீங்கனாலும் கொடுக்கலாம் அதாவது ஃபைவ் கண்டென்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லைட்லேயும் ஃபைவ் கண்டென்ட்ஸ் அடுத்த ஸ்லைட்லேயும் கொடுக்கலாம் பட் டிசைன் அந்த மாதிரி டிமாண்ட் பண்ணுது லைக் ஒரு ஸ்லைடில் ஃபைவ் தான் வைக்க முடியும் அப்படின்னா வைக்கலாம் மற்றபடி ஒரே ஸ்லைட்லேயே முடிக்கிறதுன்றது வந்து அட்வைசபிள் ஸோ இதில் என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒய் திஸ் ஆப் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யூஸ் அ ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் யூனிக் செலிங் பாயிண்ட் பிஸ்னஸ் மாடல் எக்ஸிஸ்டிங் ஆப் அண்ட் யூனிக்னஸ் ஆஃப் த ஆப் நான் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன பட் இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு என்ட்ரி ஸ்லைடுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து அந்த ஸ்லைடோட நேமு அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான இமேஜ் அடுத்து அந்த என்ட்ரி ஸ்லைட் மாதிரியே ஒரு எக்ஸிட் ஸ்லைட் இதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்லைடுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதில் இப்போ அந்த ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா அந்த ஆப்பை பற்றினா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் லைன்ஸில் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதாவது மொத்த அப்ளிகேஷன் எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்த ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்லைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் திஸ் ஆப் எதுக்காக இந்த ஆப்பை நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ரீசன் இது பாயிண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் பட் பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்தீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க தெளிவாக அப்படின்னா வந்து விஷுவலி ஐ மீன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் தென் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார் அப்படின்றது வந்து கொடுக்கணும் ஜாகிரபிக்கலாக இல்லை லைக் இப்போ ஜாகிரபிக்கல் டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னா எப்படின்னா இப்போ அந்த மெட்ரோ சிட்டிஸ் அப்புறம் வந்து டயர் டூ டயர் த்ரீ சிட்டிஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிக்க வேண்டாம் ஜென்ரலாக அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து எடுத்துருங்க லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணி வந்து கொடுங்க ஸோ உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸோட நேம் கொடுத்துட்டு அதை பற்றினா ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸில் அண்ட் தென் யூஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்லைடில் இருக்க போகிறது ஸோ இப்போ இங்கே வந்து லைக் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஹை டிகிரி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் வெல்பீயிங் இது தான் ப்ராப்ளம் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அது இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் பை டிவைடிங் டாஸ்க் இன் டூ ரீசனபிள் டைம் பீரியட் த போமடோரோ டெக்னிக் இம்ப்ரூவ்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ஃபோக்கஸ் எ வெல் ரவுண்டட் ஷெட்யூல் தட் இன்கார்பரேட்ஸ் போத் ரிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்போது அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இவங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அது வந்து அட்வைசபிள் ஓகேவா அண்ட் தென் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது உங்கள் ஆப்பில் அப்படின்றத அவட நேம்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை எப்படியோ ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற
எப்படி நீங்கள் வந்து ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் ரெவென்யூ இந்த சென்ஸ் இப்போது ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் எப்படி அந்த ஆப்புக்கு எப்படி மணி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறாங்களா இன் பிட்வீனில் அது மூலிமா வந்து அந்த மணின்றது தான் அவங்களுக்கு வரும் இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் அண்ட் தென் ஹாட்ஸ்டார்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸ் அப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மணி வந்து போகும் ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாடல் ஸோ அப்போ அது சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக இல்லை அட்வர்டைசிங் அது என்ன டைப் ஆஃப் இல்லை ஒன்ஸ் பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போது மேக்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எஃப்சிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஃபைனல் கட் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு அதாவது வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அது வந்து ஒன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைஃப் டைம் ஆக்சஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஒரு ஆப்பிள் ஐடிக்கு அது வந்து ஒன் டைம் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் ஸோ அந்த மாதிரி லைக் என்ன டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாடல் உங்கள் ஆப்பில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் எக்ஸிஸ்டிங் ஆப் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்ன்றது என்ன அப்படின்னா உங்கள் டொமைனில் இப்போ இவங்க வந்து மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ன்ற ஒரு டொமைனில் பண்ணியிருக்காங்க இ காமர்ஸ்ன்ற ஒரு இதில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இ காமர்ஸில் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ஒரு காம்படிட்டரோட ப்ரொஃபைலை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஏன்னா கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது அண்ட் தென் ஃபைனலாக யூனிக்னஸ் ஆஃப் த ஆப் யூனிக்னஸ் ஆஃப் த ஆப்ன்றது ஒன்றும் இல்லை லைக் உங்கள் ஆப்பில் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது மற்ற எந்த ஆப்லேயுமே இல்லாத விஷயம் உங்கள் ஆப்பில் என்ன இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படின்றது தான் இந்த யூனிக்னஸ் ஆஃப் த ஆப் ஓகேவா இந்த யூனிக்னஸ் ஆஃப் த ஆப்பையும் அப்புறம் வந்து இந்த யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு ஸோ எண்டில் வந்து ஃபைனலாக ஒரு தேங்க்யூ ஸ்லைடோடு முடிச்சுருங்க இவங்க எக்ஸ்ட்ரா இமேஜஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த தேங்க்யூவோடு முடிச்சுருங்க ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஃபார்மேட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஃபார்மேட்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் விச் இஸ் நாட் ராங் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட யூ கேன் டூ இட் சரி ஓகே இப்போ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் இதில் பண்ணுறது எனக்கு இதில் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா டைரெக்டாக கேன்வா போங்க இப்போ எங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் நீங்கள் ப்ரீமியமில் போடுறதில்ல உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது கேன்வாக்குள்ளே வந்த உடனே லாகின் பண்ண சொல்லலாம் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு லெஃப்டில் இந்த மாதிரி டிசைன் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேனல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு தீம் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்க மாதிரி சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி இப்போது எங்களுக்கு வந்து இந்த க்ரௌன் இந்த க்ரௌன் போட்டு ப்ரௌன் போட்டுருக்கு க்ரே கலரில் இருக்குல்ல ப்ரீமியம் போட்டால் க்ரே கலரில் காட்டும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து கோல்டு கலரில் காட்டும் ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ்கிளிக் பண்ணுறதுக்குலாம் அவ்வளோவா சான்சஸ் வந்து கம்மி தான் ஸோ அதனால் பார்த்தே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சாம்பிளுக்கு நான் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை ஆல் டுவெல் பேஜஸ் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டுமே இதுலேயே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோடய ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் அண்ட் ஒன் மோர் திங் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே ஒரே ஃபாண்ட் அதாவது ஒரே டைப் ஃபேஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் சாம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபாண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் ஆள் கொடுத்தா அப்படின்னா எனக்கு இருக்கிற எல்லா ஃபாண்ட்டுமே எனக்கு வந்து அதே டைப் ஃபேஸ்லாம் வந்து மாறிடும் அதாவது அதே ஃபாண்டில் எனக்கு வந்து மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் எனக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு தெரியலனா இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எடிட்டபிள் தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்லைடு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதே ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நார்மலாக டைப் பண்ணுற மாதிரி ஜீரோ ஒன் ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கோங்க எந்த ஸ்லைடில் வேணுமோ கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா அது அந்த இடத்துல பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ உங்களோட டிசைன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக மாற்றணும் நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டுறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போது எனக்கு இது வந்து என்ட்ரி ஸ்லைடுக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ இது எனக்கு இந்த